there is a vast ob- variety of objects everywhere namaka first point endha nokka endana there is a vast variety of objects nammade chuttu namm eduthu nokkeyenge endha pala type of objects pala vasthukalu vechu indayirikkuna pala type of objects namaku kaanam sadhikkum second point nokka all objects around as are made up of one or more material chelpa namm eduthu nokkeyenge endha irikkum മിക്കതും ചിലപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ എ തിങ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു വസ്തു തന്നെ പല മെറ്റീരിയലും ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയാണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തു തന്നെ പല മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അടുക്കളയിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മെറ്റലിൻ്റെ കുറേ പാത്രങ്ങളുണ്ടാവും അതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ കുറേ പാത്രങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് ഒരു സെയിം യൂസ് അല്ല എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാനാണ് മിക്ക എല്ലാവരും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സെയിം പ്രോ സെയിം യൂസും പക്ഷേ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി വന്നുള്ളൂ ഓക്കെ മെനി തിങ്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫ്രം സെയിം മെറ്റീരിയൽ പല വസ്തുക്കളും എന്താണ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എത്ര വസ്തുക്കൾ നമുക്കറിയാം ടോയ്സ് വെസൽസ് പിന്നെന്താണ് ബോക്സസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് സെയിം മെറ്റീരിയലാണ് പക്ഷേ പല പല വെറൈറ്റി ഓഫ് തിങ്സാണ് ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സോർട്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് തിങ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സം ബേസിക്സ് ഇസ് കോൾഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സിന് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടിയും സെയിം യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ സെയിം കളറും എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വെക്കും സം ബേസിക്സ് കണ്ട സം ബേസിക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണേനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് റെഡ് കളർ ഓക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് റെഡ് കളറും ഉണ്ട് ഡോട്ട്സും ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ ഡോട്ട്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് റെഡ് കളറിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കാം ബ്ലാക്ക് കളറിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റെഡിനെയും ബ്ലാക്കിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിനെയും ബ്ലാക്കിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പാക്കണം റെഡിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്ലാക്കിനെയും ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതെന്തിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കളർ കൊണ്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് കളർ കൊണ്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ കളർ കളർ വെച്ചാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കി ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ബിഗ് സർക്കിൾസും ഉണ്ട് കുറച്ച് സ്മോൾ സർക്കിൾസും ഉണ്ട് സോ എന്നോട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബിഗ് ഏതാണ് സ്മോൾ ഏതാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബിഗ് ഉള്ളതിനൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കണം അതേപോലെ സ്മോൾ ഉള്ളതിനൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കണം ഓക്കെ ഇത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബേസിസ് ഓഫ് സൈസ് സൈസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറയും കുറേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുറേ ഒബ്ജെക്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ കോട്ടൻ്റെ കുറച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളടുത്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോട്ടൺ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട്സിനൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി വെക്കുക കോട്ടൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട്സിനൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി വെക്കുക അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ചത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സോർട്ടിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് തിങ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സം ബേസിസ് ഇസ് കോൾഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് 
we can group materials on the basis of similarities difference in their properties each material have its own property that may differ from other some properties may be common to all or some materials okay endana pa endinde ta എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കളറിൻ്റെ ബേസിലാണ് റെഡും ബ്ലാക്ക് റെഡും ബ്ലാക്കും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് അടുത്തത് എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ സൈസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് അടുത്തത് എന്താ ചെയ്തത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ചിലതിനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ചില സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ചില ഒബ്ജക്ട്സിന് എന്തായിരിക്കും സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ സിമിലാരിറ്റീസും ഡിഫറൻസും കണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന പല പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഓ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിസമാണ് ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോട്ടൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് റെഡാണ് ബ്ലാക്കാണെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി യൂസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നോക്കുന്നത് ഇതെന്തിനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലേ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഓരോ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് മിക്കവാറും പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ് സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് കോട്ടൺ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാബ്രിക് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അതിന് അതിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താണ് മെ ഫൈബറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ എന്ത് പറ്റും അത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും താഴേക്ക് തന്നെ വീണോ അപ്പോൾ അതിന് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആ കോട്ടൺ തുണിക്കുക ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ഒരിക്കലും എന്താണ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല അതേ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ് അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സോ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ പർപ്പസ് പർപ്പസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വേണം മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി യൂസ് എന്തിന് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ മെറ്റീരിയലിന് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ മെറ്റൽസ് ഹാവ് ലെസ്റ്റ് വയൽ നോൺ മെറ്റൽസ് ജനറലി ജനറലി ഹാവ് നോൺ ലെസ്റ്റർ എന്താണ് ലെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്പിളിൽ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ലെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൈൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസിന് എന്താണ് മിക്കവാറും നല്ല ഷൈൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പക്ഷേ നോൺ മെറ്റൽസിന് എന്തുണ്ടാ ഷൈൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇല്ല ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്നെസ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്നെസ് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ക്യാൻ ബി പ്രസ്ഡ് ഈസിലി ആർ കോൾഡ് സോഫ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സോഫ്റ്റ് ആണ് അത് ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് കോട്ടൺ ഇസ് എ സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ ഇസ് സോഫ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഹാർഡ്നെസ്
feel smooth when it is touch touch cheyumba nalla smoothness nalla oru nalla plain surface ne namm endu vilikkende smooth surface nu vilikkende example endana mirror and things made of metal namm ippa mirror inde pokkathu kudu ingane nu kai yerichu nokki endu vettum namukku manasilavum nalla plain aayittulla surface aanu ayinde ullil ore oru kundum kuriya onnilla nalla plain surface aanu namukku manasilavum some materials feel rough when touched is called rough surface nama touch cheyumba aage avade ivadeka rough aayitt endanu kundum kuriya ekka pole irikkunna surface nu endu vilikkum pala portion lo pala pala shape aayirikkum rough surface ne example okay idoru mirror endanu ella avadum matte idengane oro salathum oro idanu oru rough surface nu parayumba എക്സാമ്പിൾ എ പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഒരു സ്റ്റോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താ സെയിം ഷേപ്പ് ആണോ അല്ല എല്ലായിടത്തും പല 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 ഷേപ്പ് ആണ് അതാണ് ഒരു റഫ് സർഫസ് സോളിബിൾ ആൻഡ് ഇൻസോളിബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആർ കോൾഡ് സോളിബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും സോളിബിൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൽ സോളിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരും ഇൻസോളിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലിട്ടാലും അലിഞ്ഞു പോവാത്ത ഒബ്ജക്ട്സിനെ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻസോളിബിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് എടുത്താൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കി കലക്കി നോക്കി എന്ത് പറ്റും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്നും കാണില്ല അതാണ് എന്ത് സോളിയബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നോക്കുക അത് അവിടെ തന്നെയല്ലേ കിടക്കുള്ളൂ അത് വെള്ളത്തിൽ അലിയില്ല അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ഇൻസോളിബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കും സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് വെരി ലെസ് ഗ്യാസ് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് വിച്ച് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ സർവൈവൽ ആൻഡ് ആനി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഈ പോയിൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്സിജൻ കലർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ചെടിക്കൊക്കെ എന്ത് കിട്ടുന്നത് സർവൈവ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം എന്താണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ മിസിബിൾ ആൻഡ് ഇമ്മിസിബിൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മിസിബിൾ മിസിബിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദോ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് മിക്സ് വെൽ ഇൻ വാട്ടർ ആർ കോൾഡ് മിസിബിൾ ഓക്കെ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ലൈം ജ്യൂസ് എടുക്കണം ലൈമിൻ്റെ നീരെടുക്കണം അതെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എന്താ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളവും ലൈമും കൂടി മിക്സ് ആവും ആ ടൈപ്പ്സ് ഓബ്ജക്റ്റിന് ആ ടൈപ്പ് ലിക്വിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്മിസിബിൾ എന്താ നോക്കാം സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് മിക്സ് വെൽ വിത്ത് വാട്ടർ ആർ കോൾഡ് ഇമ്മിസിബിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കെറോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എണ്ണയും വെള്ളവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുള്ളൂ അതാണ് ഇമ്മിസിബിൾ വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ആവത്തില്ല ട്രാൻസ്പെറൻസി ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്ര മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ആവും ഓക്കെ ഒപേക്ക് ഒപേക്ക് ഓബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് ത്രൂ വിച്ച് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സി ആർ കോൾഡ് ഒബേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഒബേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സി അതർ ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കാണാൻ പറ്റില്ല ആ ആ ടൈപ്പ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒബേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് വുഡ് ഐ ഓൺ ഗോൾഡ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എന്താണ് ഒരു മരക്കഷ്ണം വെച്ച് നമുക്ക് ആ മരക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കാണാൻ പറ്റുമോ അപ്പുറത്തുള്ളത് വല്ലതും ഇല്ല അതാണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഒപ്പേക്ക് ഒപ്പേക്ക് ഓബ്ജക്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലൂസൻ ട്രാൻസ്ലൂസൻ മെറ്റീരിയൽസ് ത്രൂ വിച്ച് തിങ്സ് ആർ പാർഷ്യലി
സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ക്ലിയേർഡ് അല്ല ഓബ്ജക്റ്റ് അതാണ് ട്രാൻസ്ലൂസൻ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ബട്ടർ പേപ്പർ ഓൾഡ് ഗ്ലാസ് ഡോർ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പർ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് എന്താ ബ്ലർഡായിട്ടാണ് നിൽക്കുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ഗ്ലാസ് ഡോർ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ത്രൂ വിച്ച് വി ക്യാൻ സി ആർ കോൾഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കൂടി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസ് വാട്ടർ എയർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഗ്ലാസ് ഒരു വിൻഡോ ഗ്ലാസ് വിൻഡോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് വിസിബിളാണ് അതേപോലെ വാട്ടർ പ്യുവർ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിസിബിളാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ളത് എയർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉള്ള സംഭവമാണ് എയർ എയറിൽ കൂടിയുള്ള എയറിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ എയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമുക്ക് ഓരോ ഓബ്ജക്ട്സും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഹാവ് സോർട്ടൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് ലസ്റ്റർ മാലിയബിൾ ഡക്ടൈൽ ആൻഡ് ആർ സൊണോറസ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആർ കോൾഡ് മെറ്റൽസ് അപ്പം മെറ്റൽസ് എന്താ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെസ്ട്രസ് ലെസ്ട്രസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഷൈനി ഷൈൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവാണ് ഇനി മാലിബിൾ എന്താ നോക്കിയേ മാലിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷീറ്റ്സ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും പറ്റും അതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റൽ ബീങ് മീറ്റൺ ടു ബീറ്റൺ ഓൺ ഹാം ടു മേക്ക് എ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഹാം ചെയ്ത് നമ്മൾ അല്ലേ ചുറ്റി വെച്ച് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഒരു ഷീറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് മാലിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡക്ടീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തിൻ വയേഴ്സ് തിൻ ആയിട്ടുള്ള വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള സൊണോറസ് സൊണോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൗണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ച ഒച്ച കേൾക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മെറ്റൽ പാത്രത്തിൻ്റെ പൊക്കത്തൊന്ന് അടിച്ച് നോക്കി അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ഒബ്ജക്ട്സിന് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സൊണോറസ് എന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹീറ്റും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ക്യാരി ചെയ്യണം അല്ലേ അങ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇറ